good morning students today we are going to learn the remaining portions of the lesson geography unit 3 population and settlement okay yeah the heading of the lesson the pattern of settlements what is that pattern of settlement kudirpu kudirpin amaippukal there are two types settlements also be classified into compact settlements and dispersed settlement compact settle uh, compact settlement means the uh, kulumiya kudirpu dispersed settlement na sidariya kudirpukal okay yeah first one compact settlement what is compact settlements compact settlements is also known as nucleated settlements that is kulumiya kudirpukal okay yeah in this type large number of houses are built very close to each other such settlements develop along the river valleys and if at light plains in india compact settlements are found in the northern plains and the coastal plains of peninsular india now the in the kulumiya kudirpu maiya kudirpu abdin solranga in the vidigal vandu ondru kondru aruge hmm aruge aruge pakkathula pakkathula amaindirukom adu poga aatru pallathakin oorangalilum Malamana, some of the Pagdigalium, Pakaslaman, the Kulumia, Kudirpu. Yeah, the compact settlement. Abdingra. Next one, the dispersed settlement. The Sidere Kudirpukal. What is dispersed settlements? Dispersed settlements are generally found in the areas of extreme climate hilly track, thick forest, grassland, areas of extensive cultivations. That is, the Sidariya Kudirupukalai Pudhuvaha Adhika Veppa Pagadigalilum, Malai Padigalilum, Kaattu Pagadigalilum, Adanda Kaattu Pagadigalilum, Pulveli Pagadigalilum, Adhika Maga Sagapadi Seira Pradeshangalilum, Kaana Mudiyum, Abdi Charanga, okay? Yeah. In these settlements, houses are spaced far apart and after intense first in with the field. In India, these types of human settlements is found in the northern. That is, in the settlement, this is the settlement. the while very load in the Kudi Makal Vand, Kalandir Pangalam, India Lavandi, the Ingirkana, the Kudir Pavadi Vand, the Kosi Malay Pavadi, Kasi Malay Pavadi Ilium, Vadaku Pavadi Ilium, and the Kasi Malay Pavadi Ilium, Vadaku Pavadi Ilium, Kangai Samavilum, Ime Malay Matum, Nilagri, and the Sidi Galium, either Kana Padre Pinjaram, the Arkava Vikila. In India, this, types of, this type of human settlements is found in the northern Posi tracks, the Kanga Delta, the Thar desert, desert of Rajasthan, and the foothills of Himalaya, Himalayas, Himalayas, and then in Greece. Okay, yeah. Next one the rural settlements. Ru uh, next point one the rural settlements. What is the uh, rural settlements? Rural settlements are predominantly loca located near water bodies such as rivers, lakes and springs where water can be easily available. What hmm? is the rural, rural settlement? What is the uh, near Nile, Wotia, Idangalahia, Argal, Yerigal, 
ஊற்று தண்ணி கிடைக்கிற இடங்கள் அந்த மாதிரி ஊற்றுகள் அருகிலேயே பெரும்பாலும் இந்த கிராமப்புறங்கள் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து எப்படின்னா இந்த வேளாண் தொழில்கள் ஏற்ற வே வில விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற நிலங்கள் நிலங்களுடன் அடிப்படையா அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிற அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய இடங்களை மக்கள் குடியேற தேர்ந்தெடுப்பு குடியேறாங்க அந்த பகுதியை பார்த்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க எல்லா வசதி அதாவது தண்ணி இருக்கணும் விவசாயம் பண்ணணும் இதெல்லாம் நல்லா ஒத்ததாக இருக்கிற இடம் பார்த்து குடியேறாங்க இந்த மக்கள் வந்து குடியேற்ற குடியேறுற மக்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா விவசாய தொழிலுக்கு ஏற்ப அதாவது ஆற்று பள்ளத்தாக்குகளையும் கடற்கரையையும் சம கடற்கரை சமவெளியும் அந்த அதாவது கட்டி அது மட்டும் இல்லை அங்கே கட்டிட பொருள்களுக்கு பொருள்கள் வந்து மரம் கல் களிமண் போன்றெல்லாம் எளிதில் வி ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கிற இடம் பார்த்து இந்த மக்கள் வந்து குடி அமர்றாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேயா ரொம்ப எளிமையாக ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய இடங்களில் அமர்றாங்கன்னு சொல்கிறாங்க பீப்புள் சூஸ் த செட்டில்மெண்ட் செட்டில் நியர் ஃபெர்டைல் லேண்ட் சூட்டபிள் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அலாங் வித் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் அதர் பேசிக் நீட்ஸ் ஹென்ஸ் தே ப்ரிஃபர் டு லீவ் நியர் லோ லைங் ரிவர் வேலிஸ் அண்ட் கோஸ்டல் பிளான்ஸ் சூட்டட் ஃபார் கல்டிவேஷன்ஸ் த அவைலபிலிட்டி கிடைக்க அதிக ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் பில்டிங்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் வுட்டு ஸ்டோன் அண்ட் கிளே நியர் செட்டில்மெண்ட் இஸ் அனதர் அட்வான்டேஜ் ஃபார் செட்டில்மெண்ட் டு டு பி பில்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னா ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் ரூரல் செட்டில்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் ரூரல் செட்டில்மெண்ட்ஸ் அதாவது கிராமப்புற குடியிருப்புக்கு ஏற்ற காரணிகள் கிராமப்புற குடியிருப்புக்கு ஏற்ற காரணிகள் என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் த பேட்டர்ன் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் ஹேஸ் பீன் டிஃபைன் அஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எ ஹவுஸ் ஆர் பில்டிங் டு அனதர் எ ரூரல் செட்டில்மெண்ட் பேட்டர்ன் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ரிலீஃப் கிளைமேட் வாட்டர் சப்ளை அண்டு சோசியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர் இட் இஸ் ப்ராட்லி கிளாசிஃபைடு அண்டர் த ஃபாலோயிங் பேட்டர்ன் சச் அஸ் லைனர் ரெக்டாங்குலர் சர்க்குலர் ஸ்டார் லைட் பேட்டர்ன் எக்ஸட்ரா இதை சொல்கிறாங்க அதுக்கு மேலே வந்து அதாவது இந்த ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னா ஃபோ த நேச்சர் ஆஃப் டொப்பாக்ரஃபி லோக்கல் வெதர் கண்டிஷன்ஸ் சாயில் அண்ட் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் ரூரல் செட்டில்மெண்ட் இந்த அதோடய ஹெட்டிங்ஸ் அப்போ நேச்சர் ஆஃப் டொப்பாக்ரஃபினா என்னவா அதாவது இயற்கையான நிலத்தோற்றம் இயற்கையான நிலத்தோற்றம் லோக்கல் வெதர் கண்டிஷன்னா அது உள்ளூர் தட்பவெட்ப நிலை உள்ளூர் தட்பவெட்பநிலை சாயில் அண்ட் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் மண் வளம் மற்றும் நீர் வளங்கள் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சோசியல் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது சமூக நிறுவனங்கள் நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் பொருளாதார நிலை இதையெல்லாம் ஒத்து அங்கே அமையணும் இப்போ பேட்டர்ன் ரூரல் செட்டில்மெண்ட் ரூரல் செட்டில்மெண்ட்னால் த பேட்டர்ன் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஹேஸ் பீன் டிஃபைன் அது ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு என்ன சொல்கிறாங்க கிராமப்புற மக்கள் கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து எண்ப எப்படின்னா அந்த வீடுகள்லாம் கட்டடங்களுக்கு இடையேயான தொடர்பை குறிப்பதாகும் அதாவது கிராமப்புற குடியிருப்பின் அமைப்பில் அமைப்புகள் என்பது வீடுகள் மற்றும் கட்டடங்களுக்கு இடையேயான தொடர்பை குறிப்பதாகும் சொல்கிறாங்க கிராமப்புற மக்கள் வந்து எப்படின்னா குறி குடியிருப்பு எப்படின்னா அந்த நிலத்தோற்றத்தையும் தட்பவெட்பம் நீர்நிலைகள் சமூக பொருளாதார காரணிகளை செயல்பாடுகளையும் பொறுத்து அமையுது அப்படிங்கிறாங்க கிராமப்புற மக்கள் வந்து அவ அவடைய அவ அமைப்பு எப்படின்னா அடிப்படையிலேயே நேர்கோட்டு லைனர் நேர்கோட்டு செவ்வகமான வட்டமான நட்சத்திர வடிவமான கிராமம் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனு சொல்கிறாங்க அதை லைனர் நேர்கோடு ரெக்டாங்குலர் செவ்வகமான சர்க்குலர் வட்டம் ஸ்டார் லைக் அதாவது நட்சத்திர வடிவமான கிராமம் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இப்போ நேர்கோட்டு குடியிருப்புனா என்ன அது இந்த இங்கே லைனர் செட்டில்மெண்ட் ஹவுசஸ் ஆர் அரேஞ்ச்டு எல்லாங் த எதர் சைட் ஆஃப் த ரோடு ரயில்வே ரயில்வே லைன் ரிவர் கேனல் 
in the heads of the valley etc example himalayas the alp the rockies enna solraangala adavadhu இந்த நேர்கோடு குடியிருப்பு அப்படிங்கிறது வந்து சாலைகள் இருப்பு பாதைகள் ஆறு கால்வாய்கள் இது எல்லாம் என்ன இருக்கணும் இங்கே பள்ளத்தாக்குகள் சரிவு ஆகிய பகுதிகளில் இந்த வீடுகள் வந்து இருக்குது ஓகேயா எடுத்துக்காட்டு இங்கே இருக்கான் இமய இமயமலை ஆல்ப்ஸ் ராக்கி தொடர் மலைத்தொடர்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து செவ்வகம் செவ்வக நேர்கோடுனா என்ன செவ்வக வடிவத்தில் அமைக்கக்கூடிய குடியிருப்பு என்னென்னா பெரும்பாலும் வந்து செவ்வக வடிவில் இருக்கக்கூடியது நீளமானதாகவும் ஒன்றை ஒன்று நேர் கோணத்தில் சந்தித்து கொள்ளும் வகையிலும் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அதோடும் இல்லாமல் சமவெளி பகுதிகளில் மலை மலைகளுக்கு இடையே இந்த அமைப்பு வந்து இருக்குது பள்ளத்தா மலைகள் படியில் பள்ளத்தாக்குகளை காணப்படும் சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டிங்கயா சட்லஸ் ஒரு மைய பகுதியை சுற்றி வட்ட வடிவமாக காணப்படுது அப்படிங்கிறாங்க இந்த குடியிருப்பு வந்து அதனால தான் அதை எப்படி சொல்கிறாங்க வட்ட வடிவ குடியிருப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல வட்ட வடிவமாக காணப்படுறதுல வட்ட வடிவ குடியிருப்புங்கிறாங்க இந்த குடியிருப்பு வந்து ஏரிகள் குளங்கள் சுற்றி காணப்படுமா அந்த குடியிருப்பை சுற்றி காணப்படுது இந்த நட்சத்திர வடிவ குடியிருப்பு எப்படின்னா சாலைகள் ஒன்று சேரும் இடங்களில் இருந்து சாலைகளில் இரு பக்கங்களுமே எல்லா தி இரு பக்கங்களிலும் எல்லா திசைகளிலும் பரவி நட்சத்திர வடிவில் காணப்படலாம் எடுத்துக்காட்டு எங்கே இருக்குது பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவில் உள்ள சிந்து கங்கை சமவெளியில் வந்து இந்த இது இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஓகேயா பாரு நெக்ஸ்ட்டு த ரெக்டாங்குலர் செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் மீட்டிங் ஈச் அதர் அட் ரைட் ஆங்கிள் சர்ச் எ செட்டில்மெண்ட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் பிளைன் ஏரியாஸ் ஆர் இன்டர் மேன்டன்ஸ் பிளைன்ஸ் எக்ஸ எடுத்து எக்ஸாம்பிள் சட்லஸ் ஹவுசஸ் பில்ட் அரவுண்ட் ஏ சென்ட்ரல் ஏரியா ஆர் நோனஸ் சர்க்குலர் பேட்டர்ன் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட்ஸ் சச் செட்டில்மெண்ட் டெவலப்ட் அரவுண்ட் லே லேக்ஸ் அண்ட் டேங்ஸ் த ஸ்டார் லைக் பேட்டர்ன் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட்ஸ் டெவலப்ஸ் அண்ட் த சைட்ஸ் அண்ட் பிளேசஸ் வேர் செவரல் ரோட்ஸ் கன்வர்ஸ் அண்ட் ஹவுசஸ் ஸ்ப்ரெட் out along the sides of roads in all directions example vandu the indo ganga plains of punjab and haryana okay next vandu bilkrim settlements bilkrim settlements what is bilkrim settlements yathrai kudiyirppukal yathrai kudiyirppu abbingiradhu vandu valivaattu thalangal சுற்றி அல்லது மத முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களிலும் அமையும் எடுத்துக்காட்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து உள்ள பழனி முருகன் கோவிலை சொல்கிறாங்க பழனி முருகன் கோவிலை சொல்கிறாங்க இங்கே எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பில்கிரீம் செட்டில்மெண்ட்ஸ் பில்கிரீம் செட்டில்மெண்ட்ஸ் மே கம் அப் அரவுண்ட் ஏ பிளேஸ் ஆஃப் ஒர்ஷிப் ஆர் எனி ஸ்பாட் வித் ஏ ரிலீஜியஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் திருவேற்காடு இன் தமிழ்நாடு திருவேற்காடு இன் தமிழ்நாடு அதான் பழனி முருகன் நெக்ஸ்ட் வெட் பாயிண்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஏ வெட் பாயிண்ட் செட்டில் வெட் பாயிண்ட் இஸ் ஏ சைட் வித் ரிலியபிள் சப்ளை ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் வெல்ஸ் டேங்க்ஸ் ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் ஸ்ப்ரிங் ஆர் போன் போர்டன குளங்கள் இன் அண்ட் ஏரியாஸ் இன் அண்ட் ஏரியாஸ் வெட் பாயிண்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஓகேயா கவனிங்க A wet point settlement is located near water source in arid in arid regions okay arid in regions adavadhu idu eppadina inda kudiyirpu nam arin adavadhu neer nilaiyai ottiya idangalaga idangalla irukku eppadi neer nilai eppadi patta neer nilaigala கிணறுகள் ஏரி குளம் ஆறு குட்டை போன்ற பகுதிகளை சுற்றி அமையக்கூடிய குடியிருப்பு தான் இந்த வெட் பாயிண்ட் செட்டில்மெண்ட் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து வரன் ட்ரை பாயிண்ட் செட்டில்மெண்ட் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க ட்ரை பாயிண்ட் செட்டில்மெண்ட் ட்ரை பாயிண்ட் செட்டில்மெண்ட்னா என்னது ஏ ட்ரை பாயிண்ட் செட்டில்மெண்ட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் லோ லைங் ஏரியாஸ் இந்த ரீஜியன் இந்த ரீஜியன் இந்த ரீஜியனாக இந்த ரீஜியன் 
ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸசிவ் டேம்னஸ் அங்கே வந்து இந்த ட்ரை ஏரியாக்களில் வந்து டேமே இருக்காது அதாவது வறண்ட இடம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நிலத்தை காட்டிலும் சற்று உயர்ந்ததாக அமைந்துள்ளது இங்கே வந்து ஆதார நீர் ஆதாரங்களாலும் நிலத்தோற்றம் அமைப்பாலும் நீர் ஆதாரங்கள்னா இந்த வெள்ளத்தை கட்டு டேம் இருக்காது அதாவது வெள்ளமெல்லாம் வராது இங்கே அந்த ஏரியாவில் வந்து நிலத்தோற்றம் வந்து எப்படி இருக்குமா அங்கே உலர்ந்த உலர்நிலை குடியிருப்பு வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படுவது இல்லை எப்போவுமே காஞ்சே இருக்கும் அங்கே வெள்ளமே வராது இந்தியாவில் வந்து எங்கே இருக்குன்னா கேரளா கரையோரத்திலும் மற்றும் டெல்டா பகுதியிலும் அமைந்திருக்குது கேரளா கரையோரம் டெல்டா கரையோரங்களிலும் அமைந்திருக்கு இந்தியாவில் அப்படின்னு சொல்கிற பாருங்க ட்ரை பாயிண்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் அஃபெக்டட் பை ஃப்ளட்டிங் டு த லேண்ட்ஸ்கேப் அண்ட் த சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் சச் செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் த கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் ஆஃப் கேரளா அண்ட் டெல்டாஸ் அலாங் த ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அர்பன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து அர்பன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் அர்பன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் என்னது குடியிருப்பு அதாவது அர்பன் சொன்னாலே நகர குடியிருப்புகள் நகர குடியிருப்புகள் நகர குடியிருப்புகள் த செட்டில்மெண்ட் இன் விச் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் என்கேஜ் இன் செகண்ட்ரி அண்ட் டெரிட்டரி ஆக்டிவிட்டிஸ் இரண்டாம் நிலை மூன்றாம் நிலை சார்ந்தவங்க ஓகேயா டெரிட்டரி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் நோன் அஸ் அர்பன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் அர்பன் இஸ் ரிலேட்டட் டு சிட்டிஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் த வேர்ட் அர்பன் இஸ் ஆஃபன் யூஸ்ட் இன் டேர்ம் ஆஃப் டவுன் சிட்டி மெகா சிட்டி கனோர் பேஷன் மெகாலா போலீஸ் ஓகேயா இந்த அர்பன் செட்டில்மெண்ட்டில் இத்தனை இது பிரிக்கிறாங்க என்னென்ன பிரிக்கிறாங்களாம் இந்த வேர்டு வந்து அர்பன் இஸ் ஏ ஆஃபன் யூஸ்ட் இன் டேர்ம் ஆஃப் டவுன் நல்லா டிசன் பண்ணுங்க டவுன் சிட்டி மெகா சிட்டி கனூர் பேஷன் மெகோலா போலீஸ் ஓகேயா இத்தனை இது வகையாக பிரிக்கிறாங்க எதை பிரிக்கிறாங்க இந்த ந அர்பன் அதாவது நகர்ப்புற குடியிருப்பேன் ஓகேயா நகர் நகர்ப்புற குடியிருப்புனா என்னென்னா மக்கள் வந்து இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிலை தொழில்களில் ஈடுபடுறது தான் இந்த நகர்ப்புற குடியிருப்பு நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் அர்பன் செட்டில்மெண்ட் நகர்ப்புற குடியிருப்புகளின் வகைகள் என்னென்ன வகை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த டெஃபினிஷன் ஆஃப் அர்பன் ஏரியாஸ் ஏரியா வேரியஸ் ஃப்ரம் ஆர் கண்ட்ரி டு அனதர் சம் ஆஃப் த காமன் பேசிஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் சம் ஆஃப் த காமன் பேசிஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் என்னென்ன வகையில் இருக்குது அதாவது சைஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் மக்கள் தொகையின் அளவு சைஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் யூ ஹாட் அண்டர்லைன் திஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டடி ஆக்குபேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தொழில் அமைப்பு தொழில் அமைப்பில் இருக்கிறது ஆக்குபேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து சைஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் செகண்ட் வந்து ஆக்குபேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தேர்ட் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிர்வாகம் அப்போ மக்கள் அந்த நகர்ப்புற குடியிருப்புகளின் வகைகள் வந்து மக்கள் தொகையின் அளவு தொழில் அமைப்பு நிர்வாகம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நகரம் அதாவது டவுன் டவுன்னா என்ன நகரம் டவுன் இஸ் ஏ ஜெனரல் நேம் ஃபார் அன் அர்பன் பிளேஸ் அதாவது நகர்ப்புறம் குடியிருப்பு அப்படின்னா மக்கள் தொகையில் குறைந்தபட்ச மக்கள் தொகையான அதாவது எவ்வளோ குறைந்தபட்சம்னா எவ்வளோ வரணும் ஐயாயிரத்துக்கு மேலான மக்கள் இருக்கும் இடத்த தான் நகரம் என்கிறோம் அப்போ வாட் இஸ் டவுன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன எழுதணும் தெரியுமா டவுன் இஸ் ஏ ஜெனரல் நேம் ஃபார் அன் அர்பன் பிளேஸ் யூஸ்வலி ஏ செட்டில்மெண்ட் மீட்டிங் ஏ ப்ரிஸ்கிரிப்டு மினிமம் பாப்புலேஷன் தர்ஸ் த்ரெஸ் ஹோல் பாப்புலேஷன் மோர் தென் ஃபைவ் ஃபைவ் தௌசண்ட் பீப்புள் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபங்க்ஷன் தட் சிட்டிஸ் பெர்ஃபார்ம் தே கேன் பி கிளாஸிஃபைடு இன் டு த ஃபாலோயிங் டைப்ஸ் ஆஃப் டவுன்ஸ் சச் அஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்டன்மெண்ட் அகடமிக் எக்ஸெட்ரா ஓகேயா இப்போ மாநகர் சிட்டி டவுனுக்கு அடுத்து என்ன வந்து சிட்டி சிட்டினா என்ன த டேர்ம் சிட்டி இஸ் ஜெனரலி அப்ளை டு லார்ஜ் அர்பன் பிளேசஸ் வித் நோ ஸ்ட்ரிக் டெஃபினிஷன்ஸ் டு செப்பரேட் ஆஃப் ஃப்ரம் ஸ்மாலர் டவுன் ஸ்மாலர் டவுன் சிட்டி இஸ்ய நெக்லேட்டட் செட்டில்மெண்ட் விச் மல்டி ஃபங்க்ஷனல் இன் கேரக்டர் இன்க்ளூடிங் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் சென்ட்ரல் பிஸ்னஸ் டிஸ்ட்ரிக் இன் இந்தியா அண்ட் அர்பன் பிளேஸ் வித் மோர் தென் ஒன் லேக்ஸ் பாப்புலேஷன் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் எஸ் சிட்டி 
population more than 1 lakhs okay adavadhu the city appadina maanagaram solranga idu eppadina or siriya nagarathil irundhu thanitha nagar purangalukku peru nagaram endru solla payanpaduthapadigirathu allathu peru nagarangalukku peru nagarangalukku endru thani or varaimurai kediyathu siru nagarangalla irundhu தனித்த ஒரு நகர்ப்புறம் தான் இந்த சிட்டி இது சின்ன நகரம்னா சின்னதுனா டவுன் சொல்கிறோம் அது எப்படின்னா ஐயாயிரம் பேர் இது எப்படி இப்படி இது எப்படின்னா ஒரு லட்சத்துக்கு ஒரு லட்சத்து இருக்கிறவங்கள மாநகரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேயா இந்த நன் இங்கே எப்படி என்ன இங்கே ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து நல்லா வளர்ச்சி அடைந்த மத்திய தொழில் மாவட்ட தொழில் மத்திய தொழில் மாவட்ட தொழில் தொழில்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்குது இந்த இடம் வந்து மாநகராட்சியில் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு தனி குடியிருப்பே மாநகரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களாம் இந்தியாவில் வந்து எப்படின்னா ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை தான் இந்த மாநகரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெகா சிட்டி அதாவது மிகப்பெரிய நகரம் சொல்கிறாங்க மெகா சிட்டினது மிக பெரிய நகரம் ஏன் மெகா சிட்டி ஈஸியர் very large city typically with a population of more than 10 million people 10 million people a mega city can be a single metropolitan areas example uh, canton tokyo delhi mumbai or some of the example of mega city enna solranga na mega city la vandu 10 million ku mele makkal thavai konda adha பெரிய நகரம் மிகப்பெரிய நகரம் சொல்கிறாங்க இங்கே எப்படின்னா தனித்த தலைநகரமாக செயல்படும் இந்த இது வந்து தனித்த த தலைநகரமாக செயல்படும் இது எந்தெந்த ஏரியாவில் இருக்குன்னா கேண்டான் டோக்கியோ டெல்லி மும்பை போன்ற பகுதிகளில் இந்த மிகப்பெரிய நகரம் மெகா சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதாவது வேர்ல்டு வேர்ல்டு ஹெல்த்தி ஆர்கனைசேஷன் அதாவது வேர்ல்டு உலக சுகாதார நிறுவனம் டபிள்யூஹெச்ஓ அப்படின்னு போட்டால் வேர்ல்டு அதுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் இப்படி எழுதலாம் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் உலக சுகாதார நிறுவனம் இந்த உலக சுகாதார நிறுவனம் சஜஸ்ட் தட் எமோங் அதர் திங்ஸ் எ ஹெல்த்தி சிட்டி மஸ்ட் ஹாவ் அதாவது உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி ஒரு ஆரோக்கியமான நகரத்திற்கு அகர் நகரத்திற்கு அவசியமாக இருக்க வேண்டியது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்களேன் என்னென்ன இருக்கணுமா கவனிங்க எ க்ளீன் அண்ட் சேஃப் என்விரான்மெண்ட் தூய்மையான பாதுகாப்பான சுற்றுச்சூழல் அதே எ க்ளீன் அண்ட் சேஃப் என்விரான்மெண்ட் மீட்ஸ் த பேசிக் நீட்ஸ் ஆஃப் ஆல் நீட்ஸ் அதாவது அனைத்து மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் Involve the community in local government. உள்ளாட்சியில் உள்ளூர் மக்களை ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் உள்ளாட்சியில் வந்து உள்ள உள்ளூர் மக்களை நம்ம என்ன செய்யணுமா ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் ப்ரொவைட்ஸ் ஈஸிலி அசஸபிள் ஹெல்த்தி சர்வீசஸ் எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய ஆரோக்கிய சேவைகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் ஆரோக்கிய சேவைகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் வந்து மெகாலா போலீஸ் மெகாலா போலீஸ் வாட் இஸ் மெகாலா போலீஸ் த வேர்ல்டு மெகாலா போலீஸ் இஸ் கிவன் ஃபார் ஏ லார்ஜ் கனோர் பேஷன்ஸ் வென் டூ ஆர் மோர் லார்ஜ் சிட்டிஸ் ஹூஸ் டோட்டல் பாப்புலேஷன் எக்ஸீட்ஸ் டென் மில்லியன்ஸ் த ரீஜியன் வேர்ல்டு ஆஃப் சிட்டிஸ் பிட்வீன் போஸ்டன் அண்டு வாஷிங்டன் போஸ்டன் அண்டு வாஷிங்டன் டிசி இஸ் எ வெல் நோன் மெகாலா போலீஸ் இன் இந்தியா வந்து கொல்கட்டா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் அர்பன் ஏரியா விச் இஸ் எ மெகாலா போலீஸ் காந்தி நகர் சூரத் வதோதரா ராஜ்புட் இன் குஜராத் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் மெகாலா போலீஸ் சிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெகாலா போலீஸ் சிட்டிஸ்னா என்ன அப்படின்னா இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பெரிய நகரங்களின் மக்கள் தொகை தான் மெகாலா போலின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இங்கே இங்கே வந்து என்னென்னா மிகப்பெரிய நகரங்களில் 
பரப்பை கொண்ட இடத்தை குறிப்பதே இந்த மிக 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 பெரிய நகரம் சொல்கிறாங்க மீப்பெரு நகரம் மிகப்பெரிய நகரம் மீப்பெரு நகரம் சொல்கிறாங்க இது இங்கேனா இங்கே நம்ம இந்தியாவில் வந்து எங்கே இருக்குன்னா கொல்கத்தா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நகரம் சொல்கிறாங்க மிகப்பெரிய நகர பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது போக குஜராத்தின் இருக்கக்கூடிய காந்தி நகர் சூரத்து வதோதரா ராஜபுதனா ஆகிய எல்லாம் இந்த மிக மீ பெரு நகரம் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கனூர் பேஷன் இணைந்த நகரம் கனூர் பேஷன் வாட் இஸ் கனூர் பேஷன் இணைந்த நகரம் ஏ கனூர் பேஷன் இஸ் ஏ ரீஜியன் கம்ப்ரஷிங் ஆஃப் ஏ நம்பர் ஆஃப் சிட்டிஸ் வாட் இஸ் கனூர் பேஷனா இணைந்த நகரம் எப்படி சொல்கிறாங்க நிறையா சிட்டி நகரங்களை வந்து அதாவது நகர்ப்புறங்களை இணைந்து இணைந்து நகரங்களை உருவாக்குறது ஓகேயா நிலப்பரப்பு பெருசா விரிவாக்கம் செய்கிறது அடைகிறது சேர்த்து நிறைய நகரங்களை சேர்த்து ஒன்றிணைந்து இரண்டு மூன்று இந்த மாதிரி இணைந்து அது பெரிய தொடர் பெருசு தொடர்புடைய அல்லது அதிகமான தொழில்கள் அங்கே வந்து அதிகமாக தொழில் தொழில்கள் இருக்கக்கூடிய நகரம் தான் இந்த கானூர் பேஷன் நகரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்களேன் இங்கே வந்து எப்படின்னா மக்கள் தொகை வந்து அவருடைய அழ வளர்ச்சியின் காரணமாக அதாவது விரிவாக்கம் அடைந்து தொழில் வளர்ச்சி அடைந்து அதாவது சில நகரங்களை பெருநகரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம் இந்த பெருநகரங்களை வந்து நகர பிரதேசங்களை இணைந்து நகரமாக இணை அந்த பெருநகரங்களை இணைக்கிறதா அந்த இணைந்த நகரம்னு சொல்கிறாங்க இங்கிலாந்தில் வந்து உள்ள மேற்கு மத்திய பகுதியில் ஜெர்மனியில் உள்ள ரூர் நெதர்லாந்தில் உள்ள ரேன்டார்ட் இந்த நகரங்களெல்லாம் இதோடு சேர்க்குறாங்க அதேமாதிரி இந்தியாவில் வந்து இங்கேனா மகாராஷ்டிராவில் உள்ள மும்பை ஹரியானாவில் உள்ள குர்கான் குர்கான் பரிதாபாத் உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள நொய்டா இதெல்லாம் இந்த இணைந்த நகரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேயா கவுனி கவனோபேஷன் இஸ் ஏ ரீஜியன் கம்ப்ரஸிங் ஆஃப் ஏ நம்பர் ஆஃப் சிட்டிஸ் லார்ஜ் டவுன் அண்ட் அதர் அர்பன் ஏரியாஸ் that throw population growth and physical expansions have merged to form one continuous urban okay inainda nagaram periya nagarangala unda inikirathu ange vande industrially developed area ange vande tholil idu vande nalla develop aayiru west midland and england the rural in germany uh, rented 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 in the netherlands ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கனூர் பேஷன்ஸ் மும்பை இன் மகாராஷ்டிரா ஹூர்கான் பரிதாபாத் இன் ஹரியானா நோய்டா இன் உத்தரப்பிரதேஷ் ஆர் த கனூர் பேஷன் சிட்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சேட்டலைட் டவுன் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சேட்டலைட் டவுன் அதாவது செயற்கை கோள் நகரம் சேட்டலைட் டவுன்னால என்னது செயற்கை கோள் நகரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் எதை செயற்கைக்கோள் நகரம்னு சொல்கிறாங்க ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏ சேட்டலைட் டவுன் இஸ் ஏ டவுன் டிசைன் டு ஹவுஸ் த ஓவர் பாப்புலேஷன் ஆஃப் எ மேஜர் சிட்டி சேட்டலைட் நகரம் வந்து இந்த இருக்கு ம் ஓவர் பாப்புலேஷன் ஆஃப் சிட்டி அப்படிங்கிறாங்க பட் இஸ் லொக்கேட்டட் வெல் பியாண்ட் த லிமிட்ஸ் ஆஃப் தட் சிட்டி வெல் பியாண்ட் த லிமிட் ஆஃப் தட் சிட்டி சேட்டலைட் டவுன் ஆர் ஜெனரலி லொக்கேட்டட் அவுட் சைட் த ரூரல் அர்பன் ஃப்ரிங்ஸ் ரூரல் அர்பன் ஃப்ரிங்ஸ் ஓகேயா இன் இந்தியா மோஸ்ட் சேட்டலைட் டவுன்ஸ் ஆர் பியூர்லி ரெசிடென்ஷியல் இன் கேரக்டர்ஸ் ரெசிடென்ஷியல் இன் கேரக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதிக அளவு மக்கள் தொகை கொண்ட முக்கியமான பெரு நகரங்களில் நகர்ப்புறங்களில் நகர்ப்புறங்களில் அதாவது வெளியே வடிவமைக்கப்படும் வீடுகளே செயற்கைக்கோள் நகரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செயற்கைக்கோள் நகரம் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா இந்த செயற்கைக்கோள் நகரம் எப்படின்னா கிராம நகர்ப்புற எல்லைக்கு வெளியே அமைந்திருக்குமா இது வந்து கிராமத்திலேயோ நகர்ப்புறத்துலேயோ உள்ளே இருக்காது வெளியிலேருந்தே இந்த செயற்கைக்கோள் நகரம் அமைந்திருக்கும் இந்தியாவில் உள்ள அநேக செயற்கைக்கோள் நகரங்கள் குடியிருப்பு பகுதிகளை கொண்டதாகவே உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேயா 
செயற்கைக்கோள் நகரங்கள் சில நேரங்களில் வந்து எங்கேனா இந்த பீகார் ரோக்டாஸ் மாவட்டத்தில் இருக்கலாம் ரோக்டாஸ் மாவட்டத்தில் டெகிரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டால்மியா நகர் இரண்டு நகரங்களை போல காணப்படலாம் இங்கே எப்படின்னா இந்த சாலைகளோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அது எப்படின்னா பாட்னா பரவுணி வாரணா இது நான் எக்ஸ்ட்ரா சொல்கிறேன்ப்பா ஓகேயா பரவுணி மற்றும் ஹஜிப்பூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடங்களில் வந்து இந்த இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டி நம்ம மதுரையில் ஸ்மார்ட் சிட்டி அமைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க டூ யூ நோ தட் சிறப்பு பொருளாதார நகரம் சிறப்பு பொருளாதார நகரம் சொல்கிறாங்க ஸ்மார்ட் சிட்டி கவனிங்க இன் 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 அண்ட் அர்பன் ரீஜியன் a city which is very much advanced in term of infrastructures real estate communications and market availability is called a smart city what is smart city abina you have to note it underline panikirunga in an urban region a city which is a very much advanced in term of infrastructure real estate communications and market availability is called a ஸ்மார்ட் சிட்டி ஓகேயா என்ன சொல்கிறாங்க நகரப்புறம் நகர்ப்புற பகுதியில் உள்ள கட்டமைப்பு உள்கட்டமைப்பு வசதி வீட்டு மனை விற்பனை தொலைத்தொடர்பு எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய சந்தை உள்ள இடங்களை சிறப்பு பொருளாதார நகரம்னு சொல்கிறாங்க அதே ஸ்மார்ட் சிட்டி ஸ்மார்ட் சிட்டி நெக்ஸ்ட்டு த ஃபஸ்ட்டு டென் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆர் எதனா ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டென் வந்து என்னது புவனேஸ்வர் பூனே ஜெய்ப்பூர் சூரத் லூதியானா லூதியானா கோசி அகமதாபாத் சோலாப்பூர் நியூ டெல்லி அண்டு உதய்பூர் தமிழ்நாட்டில் வந்து இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு சொல்லக்கூடிய ஸ்மார்ட் சிட்டி ஓகேயா இன் தமிழ்நாட்டில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தமிழ்நாடு ஹேஸ் டுவெல் மேஜர் சிட்டிஸ் டு பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அஸ் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் தே ஆர் சென்னை மதுரை திருநெல்வேலி திருச்சிராப்பள்ளி தஞ்சாவூர் திருப்பூர் சேலம் வேலூர் கோயம்புத்தூர் தூத்துக்குடி திண்டுக்கல் அண்டு ஈரோடு இதெல்லாம் ஸ்மார்ட் சிட்டின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து ஸ்டேட் லெவலில் சொல்கிறாங்க எது இங்கே சொல்கிறாங்க இல்லையா புவனேஸ்வர் புனே ஜெய்ப்பூர் சூரத் லுதியானா ஹோசி அகமதாபாத் சோலாப்பூர் நியூ டெல்லி உத்தரப்பிரதேஷ் வந்து ஓ சாரி உதய்பூர் வந்து ஸ்டேட் லெவலில் இப்போ தமிழ்நாட்டில் கூடிய தான் என்னென்னது டுவெல் இருக்குதா தமிழ்நாட்டில் ஸ்மார்ட் சிட்டி எத்தனை இருக்குது டுவெல் எதை தான் சென்னை மதுரை திருநெல்வேலி திருச்சிராப்பள்ளி தஞ்சாவூர் திருப்பூர் சேலம் வேலூர் கோயம்புத்தூர் தூத்துக்குடி திண்டுக்கல் அண்டு ஈரோடு இதெல்லாம் ஸ்மார்ட் சிட்டின்னு தமிழ்நாடு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ரூரல் அர்பன் ஏரியாவில் இருக்க மக்கள் ஹவு தே ஆர் லிவிங் அவங்களுடைய இதை வா வாழ்க்கை தரத்தை சொல்கிறாங்க எப்படி இருக்கிறாங்க எப்படி வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து ரூரல் ஏரியா ஏரியாஸ் ஹவ் ப்ரீடோமினி ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டீஸ் அக்ரிகல்ச்சர் அதாவது இந்த ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து எப்படின்னா இது வந்து நானா சொல் இங்கே வருங்க இந்த இருக்கு வருங்க அதாவது கிராம விவசாயம் முதன்மை தொழில் அவங்க கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து விவசாயம் தான் அவங்களுடைய முதல் தொழில் விவசாயம் தான் அவங்களுடைய முதல் தொழில் ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டீஸில் அவங்க இருக்காங்க அதே நேரத்தில் அர்பனில் பாருங்களேன் அர்பனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதாவது இரண்டாம் மூன்றாம் அதாவது செகண்ட்ரி டெரிட்டரி ஆக்டிவிட்டிஸ் அந்த நிலையே எப்படின்னா தொழில்களால் ஆன தொழிற்சாலைகள் ஆட்கொண்டிருக்கும் தொழில் சாலைகள் தொழில்களால் ஆனதை ஆட்கொண்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்போர்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் ஸ்போர்ஸ்லி பாப்புலேட்னால் மக்கள் அடர்த்தி குறைவு இங்கே வந்து மக்கள் வந்து கம்மியாக இருப்பாங்க அங்கே ரூரல் நகரத்தில் வந்து எப்படின்னா சாரி அர்பனில் வந்து எப்படின்னா மக்கள் தொகை வந்து அடர்த்தியாக இருப்பாங்க இங்கே வந்து கம்மியாக இருப்பாங்க மக்கள் அடர்த்தி கம்மி அங்கே வந்து அதிகமாக இருக்காங்க வில்லேஜ் அண்டு ஹம்லேட் அதாவது என்ன சொன்னாங்கன்னா கிராமங்கள் மற்றும் குடிசைகள் தான் இங்கே வந்து அங்கே எப்படி இருக்காங்களா சிட்டிஸ் அண்டு டவுன்ஸ் சிட்டிஸ் அண்டு டவுன்ஸ் பெரு நகரங்கள் மற்றும் நகரங்கள் இணைந்திருக்கிறது அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க்ஸு இந்த கிராமப்புறங்களுடைய வேலை வந்து என்ன விவசாயம்தான் அதே நேரத்தில் நகரப்புறங்களில் அர்பனில் வந்து என்னதான் விவசாயம் அல்லாத பிற வேலைகள் எல்லாம் அங்கே நடக்கும் லாஸ்ட் ஒன்று பாருங்கள் சிம்பிளி அண்டு ரிலாக்ஸ்ட் லைஃப் இங்கே வந்து எளிதான அமைதியான வாழ்க்கை வாழ்கிறாங்க ஆனால் அர்பனில் வந்து ஃபாஸ்ட் அண்டு காம்ப்ளிகேட்டட் லைஃப் ரொம்ப வேகமாக சிக்கல் நிறைந்த வாழ்க்கை வாழ்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க ஓகேப்பா 
the lesson finished dear students uh, you have to study whatever i am giving during the test or uh, class work please note it and write the test write in the question answer la you have to write in your class uh, class notes social notes okay appa thank you students god bless you wish you all the best study well thank you